Oi, eu sou o Felipe do seu Jornal da Comunidade e eu estou aqui hoje com o prefeito do Rio de Janeiro que veio até aqui a Cracolândia, disposto a tomar uma providência ainda hoje. Não é isso, prefeito? É verdade, Felipe. A prefeitura do Rio de Janeiro veio, ela está presente num momento como esse. Eu vou pedir se o seu câmera puder registrar as imagens Michael, aqui do lado. São moradores de rua fazendo uso de crack. Oh, que é isso, Celso? Segura ele aí, Vânia, para mim. Uhum. É, são, são imagens bastante derrubadas, imagens feinhas que não podem continuar, porque às vezes a família passa na avenida lá embaixo, né, indo para o shopping ou indo para o restaurante com os filhos, eles veem uma cena lamentável como essa, perdem até a fome, então isso tem que acabar. E quais são as medidas que o senhor pretende tomar? Olha, Felipe, eu pretendo melhorar o visual desse povo, né, deixar um visual como diz a juventude hoje em dia, um, um visual mais bacana, não é? Vou deixar eles bem arrumadinhos, bem vestidos. A pessoa não vai conseguir distinguir se é um mendigo craquento ou se é um estudante de humanas. Equipe, vamos começar o trabalho? Passa um pano na turma, por favor. Bom, como o senhor deve ter visto, são muitas pessoas né? aqui, diria até que são centenas e centenas de pessoas. O senhor acha que consegue resolver tudo isso ainda hoje? Com a graça de Deus, Felipe. Com a graça de Deus nós vamos conseguir sim. Porque nós vamos maquiar só a parte da frente, só a cara do mendigo, né? que é justamente a parte que assusta, que agride quem olha, não é? Então vou padronizar todos eles, vou tosar o cabelo, nós vamos dar um banho neles, né? O caminhão do Corpo de Bombeiros já está chegando com a mangueira para a gente dar o banho. Você sabe que a gente teve um verão muito quente esse ano, então tem muito CC acumulado, não é? E se sobrar um tempinho, a gente vai espirrar um pinho sol em cima deles também. E de resto, prefeito? A gente vai a um projeto, a gente vai começar agora, que é para distribuir talheres de inox, para acabar com essa coisa dos moradores de rua, usuários de drogas, de ferver a heroína em colher enferrujada, que, convenhamos, Felipe, não é nem um pouco elegante, não é? E o senhor acha que vai ser recebido com, com, com o entendimento deles, que eles vão, de fato, respeitar todas essas suas propostas e tudo mais? Eu não tenho dúvida. Olha, Felipe, eu não tenho dúvida, até porque esse povo não tem nenhum tipo de discernimento mais. Você percebeu? Tem um ali, ó. Está dois dias transando com o câmbio de escapamento de um chevette. Está engatado lá. Eu já prometi um soquinho de Vale para todo mundo. Eu tenho certeza que a gente vai ser bem sucedido aqui. Então, pedir para a maquiadora, por favor. Passa um batom lá em cima dessa herpes dela aí. Faz um, um reboco na boca dela, por favor. A mendiga vai ficar tão bonita, Felipe, que logo, logo vai arrumar o um marido, hein? <risos> tá ótimo. Prefeito, muito obrigado. É, só mais uma perguntinha, por gentileza. O, qual o próximo passo, prefeito? Você sabe, Felipe, que a saúde é uma preocupação da nossa gestão, não é? Então nós vamos tirar todos os pacientes que estão lá agonizando no leito do SUS, nos hospitais municipais e vamos jogar todo mundo no lixão de gramacho, não é? Vou substituir eles por meninos bonitões lá da igreja. Tá ótimo. Muito obrigado ao prefeito do Rio de Janeiro que esteve conversando com a gente aqui hoje. Esse é o Jornal da Sua Comunidade, eu sou Felipe até a próxima. Tchau! Amor, olha que lugar lindo esse aqui, a meninada boa, gente bonita, né? Ai, muito gostoso passear aqui. Olha aquele ali de cabelinho cortado, a menina... olha a qualidade de unha pintada, amor, olha só. Ai, que bacana. Muito bom essa gente bacana, maravilhosa, trabalhadora, que cidade maravilhosa. Esse prefeito mudou essa cidade, né não, não? Que homem.